Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe tutorial voor jullie. Deze keer van een um, middernachtachtige geïnspireerde look in zwart-wit. Dus laten we beginnen. Ik start zoals altijd weer met een acrylnagel en een uh, gel topcoat. Zwarte gel, de zwarte gel nagellak eerst en dan een matte gel topcoat. Je kan dit ook op je natuurlijke nagels doen met of gel nagellak die veilig is om op je natuurlijke nagels te gebruiken. Controleer dat wel eventjes op het flesje. Um, of met een gewone matte zwarte basis van gewone nagellak. En daarna ga ik aan de slag met witte acrylverf. Omdat het al mat is hoeven we het niet eerst te buffen. Want hier gaat de verf niet overheen glibberen en glijden. Dit gaat gewoon goed pakken. Scheelt weer. En ik begin eerst met heel makkelijk een berglandschapje. Ik wil deze keer echt iets in gewoon zwart-wit doen. Weet je, lekker simpel, lekker makkelijk. En toch uitdagend, weet je wel. Je hoeft geen kleuren te mengen. Je hebt niet het kleuren door elkaar gaan lopen. Maar je moet wel proberen de definitie erin te krijgen met één enkele kleur. En dat vond ik wel een leuke uitdaging voor mezelf. Dus ik probeer er gewoon een beetje verschillende tinten wit in te deppen. Om te zorgen dat je een beetje, ja, glowing erin krijgt. Dan vervolgens met een kleiner kwastje door. Ik ga, ja eigenlijk een beetje een soort van, zoals je misschien de lucht zou zien als je ergens midden in de woestijn staat zonder enige light pollution. Uh, met ook van de sterren kometen, wat het dan ook zijn, geen idee, het maakt niet uit, ziet er hetzelfde uit. Uh, gewoon door een stip te zetten en daarna voordat het verf droog is uiteraard nog eens een keertje met de kwast zonder extra verf overheen te gaan. Om te zorgen dat je die staart uh, krijgt van een vallende ster of komeet. Een beetje meer wit toevoegen aan het uh, daadwerkelijke vallende ding als dat er weer vervraagd is. En dan vervolgens een maandje. Ja, ik zit er met mijn duimnagel voor. Dat, uh, ja, je gaat die al opzij. <laughs> Gewoon een maandje. Ik besloot hem deze keer lekker... Ik weet niet, dramatisch, heel scherp te doen. Volgens mij, tenzij er een maand verduistering is, ziet hij er nooit echt zo uit. Maar, nou ja, wat dat betreft. Wie zegt dat er geen maand verduistering is op het moment wat deze nieuw art er voorstelt? Maar goed, die... Uh... Komt dus ook mooi zichtbaar in beeld. En dan uiteraard nog een uh, zooi sterretjes. Ik probeer ze altijd een beetje de sterretjes in clusters te zetten. Door zo staan ze in het echt natuurlijk ook. Ik ga nog net niet zo ver dat um, ik probeer sterrenbeelden na te maken of zo. Wie zegt dat dit überhaupt vanaf planeet aarde gezien is? In ieder geval, ik zet altijd de clusters want dat ziet er gewoon net even wat natuurlijker uit. En dan is het tijd om de boel helemaal goed te laten drogen. Zodat de boel niet van zijn plek gaat op het moment dat we de topcoat gaan toevoegen. Ik ga weer dezelfde uh, matte gel topcoat gebruiken die ik ook om te beginnen al had gebruikt voor aanvang van de nail art. Again, als je op je natuurlijke nagels doet kan je het ook met een gewone matte topcoat doen. Het voordeel van gel vind ik altijd wel dat het lekker snel droog is onder de lamp. Maar goed, dat doe ik gewoon over de hele nagel heen en dan natuurlijk um, gewoon volgens... De directions van je nagellak drogen. En dan vervolgens, je kan het zo laten dan. Mooi mat is ook niet lelijk. Maar ik wilde er nog wat shininess overheen. Dus eigenlijk, ja, overal wat licht geeft. Of waar het licht opvalt in het geval van de bergen zo. Uh, daar ga ik met een dotting tool en een glanzende gel topcoat overheen. Again, doe je dit met normale nagellak. Kan je ook wachten tot de matte topcoat droog is. En daarna met gewone glanzende topcoat overheen gaan. Werkt in principe hetzelfde, alleen de droogtijd is significant langer. Maar dat kan ook gewoon. Dus heel voorzichtig overal uh, overheen. Ik probeer niet te ver langs de sterren te gaan, want anders dan heeft de lucht ook een glans en dat klopt dan weer niet.
bij de bergen is het trouwens ook echt die kans om te zorgen dat het echt glooiend wordt. Dat het duidelijk wordt dat het niet een maffe wolk is. Maar dat het echt bergen zijn door juist echt gewoon die verschillende ja, pieken erin te highlighten. Maakt het net even wat gedetailleerder. En dan hebben we hier het uiteindelijke resultaat. Um, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Als je het filmpje leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like button. Dat zou me heel erg helpen. En als je meer filmpjes van me wil zien, dan kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Nieuw arts doe ik één keer in een paar weken. Voornamelijk focus ik op een make-up op het gezicht. Uh, voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. Alles wat ik gebruikt heb trouwens staat onder het filmpje in een lijstje. En uh, voor nu hopelijk tot de volgende keer. Doei!